నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ భయంగుప్పిట్లో విశాఖ విషవాయువు దెబ్బకు ఇంకా కోలుకోని ప్రజలు ప్రమాద స్థలిని పరిశీలించిన మంత్రి మేకపాటి కేజీహెచ్ లో బాధితుల పరామర్శ కేజీహెచ్ లో ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులను పరామర్శించిన బీజేపీ నేతలు ధైర్యం చెప్పిన కన్నా వీర్రాజులు కేజీహెచ్ లో విషవాయు పీడితులను పరామర్శించిన మంత్రులు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని బాధిత కుటుంబాలకు భరోసా ఎల్జీ పాలిమర్స్ పై హత్యానేరం కేసు నమోదు చేయాలి టీడీపీ నేతల డిమాండ్ ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం ప్రశాంత విశాఖను కమ్ముకున్న మృత్యువాయువు తీవ్రత ఇంకా తగ్గలేదు అసలే కరోనా కారాలో చిక్కుకుని విలువెల్లాడుతున్న విశాఖను విషవాయువు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ స్టెరీన్ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటన నుండి నగరవాసులు ఇంకా తేరుకోలేదు పరిశ్రమ పరిసర ప్రాంతాలు ఇంకా భయం గుప్పిట్లోనే ఉన్నాయి మళ్లీ ఏ క్షణం ఎలాంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకుంటుందోనని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇప్పటికే ప్రాణభయంతో ప్రజలు పరుగులు తీయగా బాధిత ప్రాంతాల నుండి అధికారులు మిగిలిన వారిని సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించారు విశాఖ ప్రజలు భయం గుప్పిట్లోనే ఉన్నారు పెను విషాదాన్ని నింపిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజీ ఘటన నుంచి ఇంకా తేరుకోలేదు పరిశ్రమ పరిసర ప్రాంతాల్లో విషం చిమ్మిన రసాయన వాయువు పదకొండు మంది ప్రాణాలు బలి తీసుకోగా వందలాది మందిని ఆసుపత్రి పాల్ చేసింది ఈ ఘటనను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సీరియస్ గా తీసుకున్నాయి విషవాయువు నియంత్రణకు ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాన్ని దింపి గ్యాస్ లీకేజీని అరికట్టాయి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం తరలించింది కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను రాష్ట్ర మంత్రులు రాజకీయ నాయకులు పరామర్శించారు మరోపక్క ఘటనపై మంత్రుల బృందం ఆరా తీస్తోంది ఇదిలా ఉండగా జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ ప్రమాదాన్ని మానవ తప్పిదంగా గుర్తించి యాభై కోట్ల రూపాయలు యాజమాన్యం డిపాజిట్ చేయాలని ఆదేశించింది మరో రెండు రోజుల పాటు విషవాయువు ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు తెలపడంతో ఖాళీ అయిన గ్రామాలు పిట్ట జనం లేక కళావిహీనంగా ఉన్నాయి విశాఖలో మృత్యు ఘంటికలు మోగించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ పరిశ్రమలో ప్రమాద స్థలాన్ని రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి సందర్శించారు ప్రమాదం జరిగిన తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు విషవాయువును అదుపు చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పరిశీలించారు విశాఖలోని ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనా స్థలాన్ని రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి సందర్శించారు పరిశ్రమలో విషవాయువు లీకేజ్ కారణంగా పదకొండు మంది మృతి చెందగా సుమారు నాలుగు వందల మంది అస్వస్థతకు గురైన సంగతి తెలిసిందే రాష్టంలో సంచలనం రేపి పరిశ్రమల భద్రతపై అనుమానాలు సృష్టించిన ఈ సంఘటనపై మంత్రి మేకపాటి స్పందించారు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు ప్రస్తుతం చేపడుతున్న భద్రతా చర్యలపై ఆరా తీశారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించామని చెప్పారు ప్రస్తుతం పరిశ్రమలో ట్యాంకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని అయితే మరో నలబై గంటల పాటు విషవాయువు ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపారు ప్రజలు ఈ రెండు రోజులు సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు పరిశ్రమల్లోని రసాయనాల్ని నూట ఇరవై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు తగ్గించామని దీనిని మరింత తగ్గిస్తామని చెప్పారు బాధిత ప్రాంతాల్లో గాలిలో సాంద్రత జీరో లెవెల్కు వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారని మంత్రి చెప్పుకొచ్చారు భవిష్యత్తులో నివాస ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల భద్రత ప్రమాదాల నివారణకు మరిన్ని చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు ప్రస్తుతానికి ఆ ట్యాంక్ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంది చుట్టుపక్కల ట్యాంకుల పరిస్థితి దానికి కావాల్సిన అడిషనల్ సేఫ్టీ మెజర్స్ జనరేషన్ అవసరం ఉందా లేదా అనేది ఒక రివ్యూ జరిగింది బహుశా ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ లోపలనే మన చుట్టుపక్కల జనాభాలు కూడా దీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ బికాస్ వన్స్ సేఫ్టీ లెవెల్ తగ్గిన తర్వాత జీరో వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకొక నెల నలభై ఎనిమిది గంటలు వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ టెంపరేచర్ టు అవెంట్ ది లెవెల్స్ టు కమ్ డౌన్ టు జీరో అనమాట స్టైరీన్ ఏది ఉందో అంటే మోనోమర్ ఏది ఉందో గాలిలో అది ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఇట్ ఇస్ వెల్ బిలో ద సేఫ్టీ లిమిట్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ వెల్ బిలో ద టూ పీపీఎం కాబట్టి కానీ వాళ్ళు చెప్పడం కూడా ఏంటంటే అది సాలిడిఫై పాలిమరైజ్ అయ్యి అది కింద ఎలా పడిపోతుంది కింద పడిపోయినప్పుడు అది కొంచెం అంటే మనకి ఒక గ్లూయీ సబ్జెన్స్ లాగా కింద పడుతుంది కానీ దానివల్ల మీకేమీ హామీ జరగదు ప్లస్ అండ్ దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో ఆన్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ ఒకవేళ భూమి మీద పడినా కూడా మనిషి మీద పడినా కూడా దిస్ నాట్ బి ఎనీ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈరోజు నేను ఫ్యాక్టరీ చూసేదానికి నేను వచ్చాను మాకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీ విల్ టేక్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ సీరియస్ కాబట్టి 
అలాంటి రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఎవరైనా తిరస్కరించున్నా కూడా ఇఫ్ ఎనిబడి హాస్ బ్లేటెంట్ వైలేషన్ చేస్తున్నా కూడా వీ విల్ టేక్ స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్స్ ఎందుకంటే దీంట్లో మాత్రం మేము మేము అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను నిన్న అంబాసిడర్ గారికి కొన్ని నార్త్ కొరియన్ అంబా సారీ సౌత్ కొరియన్ అంబాసిడర్ గారికి ఏం చెప్పాను నేను ఇదే చెప్తున్నాను మీకు కూడా మన అందరికీ కూడా ఇదే ఘటన మీరు అమెరికాలోనో యూరోప్లో జరుగుంటే ఏ విధంగా వివరించి ఉండేవాళ్ళు మాకు ఆ విధంగానే ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా యూ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్స్ అన్నాం విశాఖలోని ఎల్జీ పాలిమర్స్ విషవాయువు లీకేజీ ఘటన బాధితులను రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పరామర్పించారు విశాఖ చేరుకున్న ఆయన సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు అనంతరం కేజీహెచ్ లో బాధితులను పరామర్పించి ధైర్యం నింపారు విశాఖ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలో అస్వస్థతకు గురై కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న వారిని రాష్ట పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పరామర్పించారు చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను వారి కుటుంబాలను ఓదార్చారు బాధితులకు అందుతున్న వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు అందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మరో రెండు రోజుల్లో బాధిత గ్రామాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని చెప్పారు బాధితులకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా ఉంటుందని ఘటనపై విచారణ జరిపి చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు మన ఎల్జీ ఫ్యాక్టరీ ప్రెమిసెస్ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు మనం ఈ కేజీ హాస్పిటల్ రావడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ పేషెంట్లు చూసిన తర్వాత నిజంగానే చాలా ఒక విధమైన అంటే అఫ్కోర్స్ ఇది మొదట జరగకూడదు కానీ వాళ్ళ పరిస్థితులు చూస్తుంటే నిజంగానే చాలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా చెప్పడం కూడా ఏంటంటే నిన్నటికన్నా ఈరోజు వాళ్ళు చాలా బాగా ఉన్నారు ప్లస్ అందరూ కూడా అంటే అది ఇనిషియల్ టైమ్స్ కాబట్టి ఆ శ్రోత బయటపోయారు కాబట్టి సడన్గా హఠాత్గా హాస్పిటల్లో బెడ్లు వేస్తే వాళ్ళు కంగారు పడి అసలు ఎక్కడ ఉన్నామా అనేది ఆ కంగారుతో ఉన్నారు నిన్న కానీ ఈరోజు మాత్రం క్రమేణంగా తెలుసుకొని అందరూ కూడా ఎవ్రీబడీస్ హెల్త్ చాలా రికవరీ పాత్రలో ఉంది కాబట్టి నిజంగానే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఆ పోలీస్ సిబ్బందులు కానీ అలాగే ఇక్కడ మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ కానీ ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ అంటే ఉదాహరణకి నాకు చెప్తున్నది ఏంటంటే మూడు ఇరవై ఐదుకి మొదటి కాల్ వెళ్ళినట్టుగా ఉంది ఏది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కి ఇలాంటి గ్యాస్ లీకేజ్ అయినటువంటి మూడు మూడున్నరకే ఆ లోకల్ ఎస్ఐ సత్యనారాయణ గారు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఆ ఘటన స్థలానికి వెళ్ళటం అది ఆ వాసన చూసిన పీల్చుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉందని చెప్పి ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ రూమ్ చేయటం మూడు నలభై ఐదు కల్లా సిఏ గారు తర్వాత రక్షకులు పన్నెండు రక్షకుల బండ్లు ఆరు వన్ నాట్ ఎయిట్ బండ్లు పన్నెండు మిగతా బండ్లు అన్నీ కూడా అక్కడ కాంగ్రిగేట్ అయ్యి నాలుగు గంటల కల్లా సిపి గారు డిసిపి గారు వచ్చి దాదాపు నాలుగు వేల ఐదు అందరూ కుటుంబాలని అక్కడి నుంచి ఎవాక్యుయేట్ చేయడంలో నిజంగానే నేను మై పర్సనల్ హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇమీడియట్గా రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్ ఇచ్చిన వల్ల చాలామంది కూడా రికవర్ అయిపోయారు అందుకని ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద టైమ్లీ యాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి టు ద గవర్నమెంట్ ఇస్ సర్టన్లీ ఇండెప్టెడ్ అలాగే మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నేను వచ్చి ఆ ప్రకటన చేయడంలోనే మీ అందరికీ తెలుసు ఏ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల పట్ల ఏ విధంగా ఉంటారు ఈ ఎవరు ఏం విమర్శించినా కూడా ఆయన ఇది ఆలోచించ తీసుకున్న నిర్ణయమే కాబట్టి ఎందుకంటే ఇలాంటి గ్యాస్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడే కాదు ఇంకా దానికి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళని తప్పనిసరిగా ఇప్పుడే కాదు మనం రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి ఆలోచనతోనే ఆ ప్రకటన చేయడం జరిగింది నిజంగానే మా ఇండస్ట్రీ తరఫున నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాను ఆ ట్యాంక్ ఉండే గతం నిన్నట్టుకున్న ఆ ప్రమాద స్థితి ఏది ఉందో ఈరోజు పూర్తిగా తగ్గుతూ వస్తుంది తొందరలోనే ఆ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంది వంద కిందకు వస్తే మాత్రం ఇట్ కమ్స్ టోటలీ అండర్ కంప్లీట్లీ అండర్ సేఫ్ జోన్లో వచ్చేస్తుంది గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇమీడియట్గా ఎల్జీ కంపెనీని యాభై కోట్లు డిపాజిట్ చేయమని ఆదేశాలు పంపించారు ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన క్లీనప్ ప్రాసెస్కి ప్రజలకు కావాల్సిన మద్దతు చేయాలనేది ఇమీడియట్గా చేశారు రాష్టంలో సంచలనం రేపి పదకొండు మంది మృతికి కారణమైన ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన బాధితులను భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సోము వీర్రాజులు పరామర్పించారు విషవాయువు కారణంగా అస్వస్థతకు గురై కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్పించి ధైర్యం చెప్పారు రాష్ట బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు సోము వీర్రాజులు 
స్థానిక బీజేపీ నేతలతో ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజీ దుర్ఘటన బాధితులను పరామర్శించారు కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించి అందుతున్న వైద్య సేవల గురించి ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సోము వీరాజులు మాట్లాడుతూ బాధితులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయం అందిస్తుందని అన్నారు గ్యాస్ లీకేజీ నియంత్రణకు అవసరమైన యాంటీ డాట్ ను గుజరాత్ నుండి పంపించడం జరిగిందని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ హోంమంత్రి అమిత్ షా సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితి సమీక్షిస్తున్నారని చెప్పారు ఈ ఘటనపై హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించారని డిమాండ్ చేశారు మృతులకు బాధితులకు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పరిహారం అభినందనీయమన్నారు ఏదైతే ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో జరిగినటువంటి ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ దుర్ఘటన దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఇది పూర్తిగా మానవ తప్పిదం వల్ల జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన అమాయక ప్రజలు పడినటువంటి ఇబ్బందికి పెద్దలు నరేంద్ర మోదీ గారు అమిత్ షా గారు ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయి కేంద్ర సంస్థలైనటువంటి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎన్ఎండిఏ మరి ఆ సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇవ్వటం వారు చేసినటువంటి సేవలు నిజంగా ఈ బాధితులు మర్చిపోలేనటువంటి పరిస్థితి అలాగే సంఘటన జరిగిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అనౌన్స్ చేసినటువంటి ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ప్యాకేజీని కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా అభినందించటమే కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల మొత్తానికి కూడా ఇది ఆత్మధైర్యాన్ని కలిగించేటువంటి ప్యాకేజ్గా ఉందనిగా కూడా నేను భావిస్తున్నాను అలాగే ఈ సంఘటన మీద ఏ కమిటీ అయితే వేశారో ఆ కమిటీ తో మేమైతే సాటిస్ఫై కాలం తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి అందుకని నిష్పక్షపాత ఎంక్వైరీ జరగాలి అది రాష్ట్ర సిట్టింగ్ హైకోర్టు జడ్జి ద్వారానే న్యాయం జరుగుద్దని మేము భావిస్తున్నాము రాష్టంలో సంచలనం రేపిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటన బాధితులను రాష్ట మంత్రులు ఆళ్ల నాని బొత్స సత్యనారాయణ అవంతి శ్రీనివాసులు పరామర్శించారు కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ధైర్యం నింపారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన బాధితులను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని భరోసా ఇచ్చారు మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ అవంతి శ్రీనివాస్ తో కలిసి కేజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు విషవాయువు లీక్ అయిన ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని మాట్లాడుతూ ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు చికిత్స పొందుతున్న వారి వివరాలతో పాటు కోలుకున్న వారి వివరాలు వెల్లడించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆసుపత్రి సందర్శించే సమయానికి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఈ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా ఈరోజుకి ఐదు వందల యాభై నాలుగు మంది ఏదైతే గ్యాస్ లీక్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఇప్పుడు ఐదు వందల యాభై నాలుగు మంది ఈరోజు ఈ హాస్పిటల్లో ఉండటం జరిగింది ఏదైతే గ్యాస్ లీక్ ఎఫెక్టెడ్ ఈ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వీరందరికీ సంబంధించి ప్రభుత్వమే పూర్తి ఖర్చులతో వీరందరికీ కూడా వైద్య సదుపాయం అందజేసే విధంగా తగు ఆదేశాలు కూడా ఇప్పటికే అన్ని ఆసుపత్రులకి కూడా ఇవ్వటం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ కూడా మీకు అండగా ఉంటారు నిన్నే ఆయన స్వయంగా ఆయన ప్రకటించినటువంటి ఆ సహాయం ఏదైతే బాధితుల కుటుంబాలు ఉన్నాయో వారందరికీ సంబంధించి ఆ కుటుంబాలు ఉన్నాయో వారందరికీ కూడా ఆయన అందజేసినటువంటి సహాయం అదో అదేవిధంగా అక్కడ గ్యాస్ బారిన పడి అనారోగ్యం చెందిన అనారోగ్యం పాలైనటువంటి వారికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి అండదండలు ఇస్తూ ఉన్నారో గతంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా జరగనటువంటి సహకారం ఈరోజు ఏ విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందజేస్తూ ఉన్నారో మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి ప్రజలను కొంత అప్రమత్తంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరాన్ని వారికి గుర్తు చేస్తూ ఖచ్చితంగా ఈ విపత్తు నుంచి త్వరగానే బయటపడేటువంటి ఈ ప్రమాదం నుంచి త్వరగానే బయటపడేటువంటి ప్రయత్నాలు అన్ని స్థాయిల్లో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయని తెలియజేస్తాను ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రమాద ఘటన సీఎం జగన్ బాధితులను పరామర్శించిన తీరుపై టీడీపీ మండిపడింది గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై విచారణ జరిపించి కంపెనీ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది గ్యాస్ లీకేజ్ విషాదంపై ప్రధాని మోదీ చెల్లించి కంపెనీపై విచారణకు ఆదేశిస్తే అందుకు భిన్నంగా సీఎం జగన్ మంచి కంపెనీ అంటూ కితాబివ్వడం ఎంతవరకు సబబని మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గీతం విద్యాసంస్థల చైర్మన్ శ్రీభరత్ ప్రశ్నించారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో వారు మీడియాతో మాట్లాడారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ రసాయన కంపెనీ అని దీన్ని జనావాసాల మధ్య కొనసాగించడం మంచిది కాదని పెంటనే మూసివేయడమో జనావాసాలు లేని ప్రాంతానికి తరలించడమో చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగిన మంచి కంపెనీ అని జగన్ సమర్థిస్తున్నారని అలాంటప్పుడు ప్రమాదం ఎందుకు ఎలా జరిగిందని వారు ప్రశ్నించారు 
మృతుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించి చేతులు దులుపుకుంటామంటే సరిపోదని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా పరిశ్రమను శాశ్వతంగా మూసివేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే బాధిత గ్రామాల ప్రజలను భాగస్వాములను చేసి ఉద్యమించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు భవిష్యత్తులో విశాఖ జిల్లాలో ఒక పక్క ఇదే అనేకమైన పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి దీనిపైన ఒక శాశ్వతమైన పరిష్కారం చూపిస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి భవిష్యత్తులో యాజమాన్యాలు కానీ ఇలాంటి నిర్లక్ష్య వైఖరి చేసేటువంటి కంపెనీలు కానీ ఒక రకమైనటువంటి వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్తారు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి జరగవని ఆశించాం కానీ నా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే రాగా రాగానే కేజీహెచ్లో ఒకే ఒక్క వాటిలో ముగ్గురు కలిశారు మీరు అంత సమక్షంలో పక్కనే చిల్డ్రన్ థియేటర్ ఉంది చిల్డ్రన్ వార్డు ఉంది చిల్డ్రన్ వార్డులో పంతొమ్మిది మంది చిల్డ్రన్స్లో తమ్ముడు సీరియస్గా ఉందని నేను మీ టీవీలోనే ఆ వార్డు సూపర్ ఏంటు చెప్పడం జరిగింది పక్క వార్డు కూడా పోయే సమయం ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పక్కనే చనిపోయిన కుటుంబాలు ఏ రకం వయసులో చనిపోయినారు ఎవరికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది అడిగారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడలేదు ఏదో మనిషికి విలువ కట్టే విధంగా అంటే ప్రాణాన్ని విలువ కడుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ప్రాణం విలువ ఎంతో తెలియ మనిషి విలువ నేను నా దృష్టిలో అయితే వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు కాదు మనిషి విలువ ఒక మనిషి దొరకాలంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగిన ఆ మనిషి తేలం నేను జరిగిన సంఘటన ఆల్రెడీ కోవిడ్ లో మనందరం చాలా కష్టపడుతున్నాము చాలా మంది మానసికంగా కూడా దెబ్బతిని ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇది రావడం అనేది విశాఖపట్నం చాలా బాధాకరం పన్నెండు జీవితాలు కోల్పోయాము మనం అది కాకుండా దగ్గర వెయ్యి మంది హాస్పిటల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చాలా త్వరలో కోరుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నాను ఇష్యూ హీట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రజలందరూ ఎలా బాగుండాలి దానికి ఎలాంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది చాలా అవసరం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉంది లాక్డౌన్ ఉంది అందరు ఇంట్లో ఉండాలి బయటకు వెళ్ళకూడదు అందరితో దూరంగా ఉండాలి కానీ దీనివల్ల పదివేలు కుటుంబాలు బయటకు వచ్చాయి అంటున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎవరెవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు దీనివల్ల ఇప్పుడు కోవిడ్ కేసులు ఎలా పెరుగుతాయి దీని గురించి ప్రికాషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎలా తీసుకుంది అనేది దాని మీద ఇప్పుడు దాకా ఏమి స్టేట్మెంట్ రాలేదు ఉత్తరాంధ్రపై కరోనా ఉరిమింది ఈ మహమ్మారి ధాటికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు వెలువెల్లాడుతున్నాయి కరోనా వైరస్ అంతు చిక్కని రీతిలో వ్యాప్తి చెందుతోంది కరోనా కరాళ నృత్యం చేస్తూ కేసులను అంతకంతకు పెంచేస్తోంది విశాఖ విజయనగరం జిల్లాలో ఒకే రోజు పది మందికి కోవిడ్ నైన్టీన్ నిర్ధారణ అయింది ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై కరోనా ఉరిమింది జిల్లాలో కరోనా హైరాణ నెలకొంది కరోనా కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది తాజాగా విశాఖ జిల్లాలో ఏడు విజయనగరం జిల్లాలో మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఒక్కరోజే పది మంది కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడ్డారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై ఆరు మందికి పైగా వైరస్ శాఖగా ఉత్తరాంధ్రలో పది మంది బాధితులు ఉన్నారు విశాఖలో నమోదైన ఏడు కేసులతో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య యాభై చేరింది అలాగే ఇటీవల కరోనా ఖాతా తెరుచుకున్న విజయనగరం జిల్లాలో తాజాగా మరో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో విజయనగరంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసుల సంఖ్య నాలుగుకి చేరింది రోజు రోజుకి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది కరోనా నియంత్రణ చర్యలను ముమ్మరం చేసింది వాహనాల రాకపోకలను జనసంచారాన్ని నియంత్రించి వైరస్ నిరోధక ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయిస్తున్నారు పదో వార్డులో నుంచి కేఆర్ఎం కాలనీ పదహారో వార్డులో పిఠాపురం కాలనీ పదిహేనో వార్డులోని శ్రీనగర్ ఏరియాస్లో నేమించి మూడు కేసెస్ రిపోర్ట్ అయ్యాయండి మూడిట్లో నుంచి ఇద్దరు ఏమించి శానిటరీ సెక్రటరీస్ వీళ్ళు ఏమించి నిన్న ఈవినింగ్ మనకి ఏమించి వీటి గురించి నిన్న ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏమించి ఈ కేసెస్ గురించి మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసిన వెంటనే ఈ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడాను బ్లీచింగ్ అయితేనేమి డోర్ టు డోర్ హై సోడియం హైపోక్లోరైడ్ స్ప్రేయింగ్ అయితేనేమి యాక్టివ్గా చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్ కూడా గతంలో కూడా టూ టైమ్స్ ఆల్రెడీ ఏరియా అంతా కూడా కవరేజ్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇప్పుడు ఈ కేసు వచ్చినాక తెలిసిన కేసు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం కూడాను మరలాను ఆ ఏరియాస్లోని స్ప్రేయింగ్తో పాటు బ్లీచింగ్ స్ప్రేయింగ్ కూడాను డోర్ టు డోర్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇవి కాకుండా నేమించి మన హెల్త్ సెక్రటరీస్ ఆల్రెడీ వాలంటీర్స్ని సపోర్టింగ్ తీసుకొని డోర్ టు డోర్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళేసి కూడాను ఇంకెక్కడైతే పాజిటివ్ కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేయడం దానికి తోడు నేమించి ప్రతి ఇంట్లో కూడాను ప్రికాషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటనే దాని మీద వాళ్ళకి ప్రతి అవేర్నెస్ అంది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యంపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి 
ఈ మేరకు జగదాంబ సిఐటియు కార్యాలయంలో ఓ రౌండ్ టేబుల్ సమాపేశాన్ని నిర్వహించాయి స్టెరైన్ గ్యాస్ లీకేజీ దుర్ఘటనకు ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యానిదే పూర్తి బాధ్యత అని అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి జగదాంబ దగ్గరలో గల సిఐటియు కార్యాలయంలో అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది మృతుల కుటుంబాలకు అఖిలపక్ష సంఘాల నేతలు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి సిఐటియు రాష్ట అధ్యక్షులు సిహెచ్ నరసింగరావు ఐఎన్టీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి నాగభూషణం మాట్లాడారు కేవలం ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే భారీ ప్రాణ నష్టం జరిగిందని స్పష్టం చేశారు మోగజేవాలు పలువురి అమాయకుల ప్రజలు ప్రాణాల గాలిలో కలిసిపోవడానికి కారణమైన ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యాన్ని అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మృతుల కుటుంబాలకు చికిత్స పొందుతున్న వారికి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు నష్టపరిహారం ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు గ్యాస్ లీక్ వల్ల పన్నెండు మంది మృతి చెందారు వారికి అఖిలపక్ష ట్రేడ్ యూనియన్ తరఫున ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపం తెలియజేస్తుంది అలాగే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి బాధితులకి చనిపోయిన వారికి అలాగే పక్క గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలకి నష్టపరిహారం ప్రకటించారు దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అయితే నష్టపరిహారం యాజమాన్యం నుంచి ఏమీ ప్రకటించలేదు ఇంతవరకు యాజమాన్యాన్ని కూడా నష్టపరిహారం ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ప్రమాదానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రివర్గ కమిటీని వేశారు ఇది సాంకేతిక విషయాలు కాబట్టి నిపుణుల యొక్క కమిటీని వేయాలని అలాగే మొత్తం ఘటనకు సంబంధించి న్యాయ విచారణ హైకోర్టు జడ్జి న్యాయ విచారణ అనేటువంటి దాన్ని కేబినెట్ నిర్ణయించాలి మినిమం హైకోర్టు జడ్జి ఉంటారు హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ ఉండాలి అందుకని న్యాయ విచారణ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అనేటువంటి జరపాలని అఖిల పక్ష ట్రేడ్ యూనియన్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ ఘటనకు ప్రధానమైనటువంటి కారణం యాజమాన్యం యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం లీక్ అవ్వడం అనేటువంటిది సెరైన్ లాంటి విషపు గాలి వచ్చేటువంటి దాన్ని లీక్ చేసి లీక్ అయిన దాన్ని అరికట్టలేక ఇప్పటి వరకు కూడా అరికట్టారో లేదో ఇంతవరకు ఏమి ఎక్కడ ప్రకటన అనేటువంటిది రాలేదు అది కొనసాగుతుందని రాత్రి కూడా ప్రజలు భయభ్రాంతులై రాత్రులంతా కూడా పరుగులు తీస్తూ బీచ్కి వెళ్ళి బీచ్కి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది వచ్చింది దీనికి కారణమైనటువంటి యాజమాన్యం మీద శిక్ష అనేటువంటిది పడాలి వారిని అరెస్ట్ చేయాలా నిన్న జరిగిన ప్రమాదంలో జిల్లా యంత్రాంగం మాత్రం ఇమిడియట్లీగా కానీ రియాక్ట్ అవ్వకపోతే ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాణ నష్టం జరిగేది మరి ఆ సమయానికి మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు కమిషనర్ గారు అదేవిధంగా పోలీస్ కమిషనర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉదయం ఐదు గంటలు నాలుగున్నరకి అక్కడ చేరారని చెప్పేసి తెలియజేయడంలో కూడా మరి వాళ్ళు ఆ టైంకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి చేయడం వల్లనే ఎక్కువ ప్రమాదం జరగలేదనేది మేము భావిస్తున్నాం ఏదైనా భవిష్యత్తులో ఈ రసాయన పరిశ్రమల మీద మరి తీవ్రంగా గవర్నమెంట్ కూడా మరి సరైన చర్యలు తీసుకొని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించాలి ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ దుర్ఘటనలో మనుషులతో పాటు మోగ జీవాలు బలయ్యాయి అందులో పెందుర్తి మండలం చిన్నముషిడివాడ పాడి రైతు ఈశ్వరరావుకు జీవనాధారమైన ఆవు ప్రాణాలు విడిచింది దీంతో పాల వ్యాపారమే ఆధారంగా బ్రతుకుతున్న ఈశ్వరరావు ఉపాధి కోల్పోయారు విషవాయువుకు ఊపిరాడిక గిలగిలా కొట్టుకుంటున్న తన ఆవుకు పశు వైద్యాధికారి సకాలంలో వైద్యం చేసినా ఫలితం లేకపోయిందని వాపోయారు ఉదయాన్నే బాగా పాలు తాగిందండి చిత్తడికి తల్లిదేతాను ఎన్ని నేను గీతలు ఇప్పుదాం చిత్తడికి సో నూట సొంగ వచ్చేస్తుంది మా అబ్బాయికి చెప్పాను ఆపే సొంగ వస్తుంది చూడరని అప్పుడు ఏమో డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేశారు డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్ గారు ఏమో అది ఇంజక్షన్ అయితే చేయించమని చెప్పడానికి పడిపోయింది ఆయనకేమో సొంగ వచ్చేస్తుందని కడిగారు అండి పై పెట్టి శుభ్రంగా కడిగేటానికి పడిపోయింది కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో తమ వంతు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్న శ్రీ స్వామి వివేకానంద స్వచ్చంద సేవా సంస్థ వన్ టౌన్ సంస్థ ప్రాంగణంలో అనాథలు వృద్దులకు దుప్పట్లు పండ్లు శానిటైజర్లు పంపిణీ చేశారు పీజీఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యకుడు గంట్ల శ్రీనుబాబు ఆర్థిక సహకారంతో సంస్థ గౌరవ అధ్యకులు డాక్టర్ జహీర్ అహ్మద్ వీటిని పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల రక్త నిల్వలు నిండుకున్నాయని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాణదానం కన్నా మిన్న అయిన రక్తదానానికి యువత ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు
श्री स्वामी विवेकानंद स्वच्छंद सेवा संस्था वन टाउन एडते अरुपेदल पंल फला अला बटल पंपणी चेयट जी कार्यक्रम नलभ रोज विवेकानंद संस्था निर्विघ्न जो अनेक मंदिर दातल सहकार मरी प्रति रोजूड फुट प्याके गोश हास्पल्ल यानी पेद चुटपल जनल अलागे मुस्लिमस रंजा संबंध सदर्भंग पंचम जी अंदर एक्वल श्रीनुबाबुगार लाई दातल पेदलू वाल धन सहाय तो सवं निधु तो वालू सहाय चेयट वाले वालू मुद्दी यह कार्यक्रम चयटा की चयूत वाले जीअरजेक विवेकानंद अनाथाश्रम का वृद्धाश्रम का पधि मेरे को सायम अच्छा निर्णय प्रती एट गत संवस बटी ए की याबे वेल रूपये चप्पन अदान करोना विपत्ति नेपथ्य इट याबे वेल रूपये चक् अच्छा जरिए मोर इर वेल रूपये को वारे जरूर मैं दी तो निरंतर नलब रोजल का दातल सहकार अनेक सेवा कार्यक्रम निर्वहिस्टर उदया अलहार मध्यान भोजन सदपय मध्य दुपटल अलग विधा चीर पंल रकर ये प्रजा को मौलिक सदपया अवसर होता है अवी मर अनाथ भेदाभिप्रम लेकिन संस्थ हकन चर्चुक लाकडौन नेपथ्य पन इबंध पड़ती श्रमजीवल को अडा निवा बाध्यता राष्ट्र प्रभुत्जी एम एल पला श्रीनवासराव जुआ टीडीपी कार्यलय में आटो ड्रैवर् कोत्यावसर सरकल पंपणी करोना लाकडौन वाल आर्थिक इबंध पड़ना प्रति कुटा की ईद रूपये आर्थिक साय राष्ट्र प्रभुत्म अच्छा मैं गाजोक जंक्षन मैं आटो ड्रैविंग सेतु जीवन पद जीवन चुनाव कार्मिक वार को नित्यावस वस्तु पंचम जी दाटो मरी रईस इलाग अंदर तेद पार्टी कार्यकर्ता सीनियर नायक वार साय सहकार जरिए अभी मे इपड़ वैसी प्रभुत्मेंटे सुमार नलब ईद रोज लाकडौन अनेक मंदिर इबंध पड़ता कार गत प्रती ना ईदल से रो ने वे पद वेल से अंत ने ऐसा इम्मन मैं डिमां लेको प्रजल पन इंटी एनो इबंध पड़ता वलस कार्मिकवच्छ बेदवा मध्य तरह कुटा कील मैं चूड़ा बाध्यता प्रभुत्मी मैं डिमेंड लेकिन दातल चाल मंदिर अनेपड़क प्रभुत्म चाहिए बाध्यता मैं डिमेंड प्रभुत्में तेरवाल ईद रूपये नल्कि चुपना इवाले मैं डिमेंड आपदेना सेवे परमाधि बाध्य अडा उजुवाक प्राता चीर्तिशेष मणि यादव मित्र बृंदम निरूपस्थी नि मरकू करोना तो इबंध पड़ने पेद आंटू तम मित्रुड़ स्मरुक वारा इपू गैस लीकेज बाध्यत अडा निचार प्राण भय तो इन वदली रोड की चेरी प्रजक ब्रेड पाल एनर्जी ड्रिंक्स पंपणी नगेशू एनो सेवा कार्यक्रम निर्वहन द्वारा गाजुवाक प्रजा सुपरचि अमादा प्राणाल को तम प्राण मित्रु स्फूर्ति इंटर कार्यक्रम निर्वहिस्ट जगह एल फार्म कैमिकल लीकेज कुटपल प्रजल चाल इबंध पड़ने जरिए अलगे प्रभुत्म वाल की वसत कल जरूरी मंत्र सहाय का मणि यादव पेर मीद सन प्रोपरेटर मावी नागेश्वर राव गारी आध्यों में आहरा इबंध पड़ती प्रजल मंत्र सहाय का आहार ब्रेड बिस्कट्स पन्न एनर्जी ड्रिंक्स इवन जी इला मणिमावी अंत चाल इष्ट विषवायु दबको प्रजु प्रमादस्थल मंत्री मेकपाटी
కేజీహెచ్ లో బాధితుల పరామర్శ కేజీహెచ్ లో ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులను పరామర్శించిన బీజేపీ నేతలు ధైర్యం చెప్పిన కన్నా వీర్రాజులు కేజీహెచ్ లో విషవాయు పీడితులను పరామర్శించిన మంత్రులు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని బాధిత కుటుంబాలకు భరోసా ఎల్జీ పాలిమర్స్ పై హత్యానేరం కేసు నమోదు చేయాలి టీడీపీ నేతల డిమాండ్